縄へようこそこの動画では日本語を聞きながら美しい海の楽園沖縄へと旅しましょう皆さんに沖縄の魅力を紹介していきます沖縄を訪れたらその透明度の高い青い海に感動することでしょうまぶしい太陽の下宝石のように輝く美しい海はまるで楽園のようですまずはその美しい海の世界へと皆さんをお連れします沖縄は青く美しい海を楽しむアクティビティが盛りだくさんですダイビングやシュノーケリングはその代表格年中暖かい気候で透明度が高い沖縄の海は世界的に有名なダイビングスポットがあります色とりどりの熱帯魚や美しいサンゴ礁があなたを待っていますウミガメとの出会いもあるかもしれません初心者でも安心して参加できるプログラムから本格的に海の中に潜る上級者まで非日常の忘れられない体験ができますスリル満点のジェットスキーに挑戦するのもいいでしょう広い海の上を滑りながら爽快感と海風を全身で感じて自然の素晴らしさを満喫できます海の上で穏やかなゆったりとした時間を過ごしたいならカヌーやサップもおすすめです沖縄の美しい海を眺めながら静かにパドルをこぐ時間は日常から離れて自然とのつながりを深め心身リラックスする特別な時間になることでしょう一日の冒険の締めくくりに海岸から夕日を眺めるのもいいですね柔らかな砂浜に寝転がりキラキラと輝く美しい海に夕日が沈んでゆく景色はとても幻想的で心が癒されます美しい海の世界を冒険したい人も海辺でリラックスしたい人も沖縄はあなたの期待に応えてくれることでしょう沖縄に行ったらぜひ青い海の楽園で特別な時間を楽しんでください続いて沖縄の音楽や文化の祭りの旅にお連れします沖縄の祭りはまるで大きなパーティーのようです地球のあちらこちらから音楽好きの人たちが集まり盛大に祝います沖縄の豊かな文化遺産に触れ音楽を楽しみ素晴らしい時間を過ごせる絶好の機会です伝統音楽に触れたいなら沖縄の弦楽器である三振のコンサートは見逃せませんその特別な音色は心に深く響き聞く人を夢の楽園へと連れて行くでしょう三振の体験レッスンに参加してこの伝統楽器を自分で弾いてみるのも面白いですね次は沖縄の音楽の歴史と音楽祭についてです20世紀半ばからアメリカ文化が沖縄に根付き琉球文化と融合しましたそれは沖縄の音楽にも影響し独特な魅力を持つ音楽がたくさん生まれました音楽の発展とともに音楽祭も盛んになりジャズからロックエレクトロニックレゲエまでさまざまな音楽祭が毎年開催されますこれらの音楽祭では国内外の有名なアーティストが集い星空の下で世界中の音楽好きな友達と一緒に踊ったり
音楽を通して純粋な喜びを楽しめますまた沖縄に和音楽イベントだけでなくいろいろな文化祭もあります首里城祭りや海の日の祭りなど沖縄の伝統芸術や海洋文化を体験できるイベントがありますこれらの祭りは沖縄の文化や人々の情熱と活力を深く理解する絶好の機会です音楽祭で好きな音楽に合わせて踊ったり伝統的な祭りで文化の鼓動を感じたり沖縄の音楽と文化祭はあなたの旅を忘れられないものにするでしょう音楽が好きな人は沖縄の音楽祭の予定を確認してこの情熱的な島で音楽を楽しむのも素敵な思い出となりますね次は沖縄の夜のにぎわいについてです夜になると那覇市の国際通りは夜が更けるにつれて華やかな光でいっぱいになりますバーやライブハウスが立ち並び夜を楽しむ人たちでにぎわいますこの場所は現代的な都市の活気と伝統的な沖縄の温かみが見事に融合したところです沖縄の夜を本格的に楽しみたい人は国際通りにたくさん立ち並ぶ居酒屋でのひとときをおすすめしますおいしい地元料理や地酒の泡盛を味わいながら地元の人たちの温かさや親しみやすい雰囲気の中で沖縄の夜を楽しめます音楽好きには沖縄の夜のライブハウスがおすすめです琉球の伝統音楽から最新のポップロックジャズまで幅広いジャンルのライブが楽しめます親しみやすいこの環境では素晴らしいパフォーマンスを楽しむだけでなくアーティストとの直接交流も可能です沖縄の夜はただ食べたり飲んだり遊ぶだけでなく新たな出会いや発見がある魅力に満ちた時間ですぜひ朝から夜までいろいろな沖縄を発見して楽しい思い出を作ってください沖縄の夜を満喫した後はショッピングとファッションの世界もお見逃しなく沖縄は太陽とビーチの楽園だけでなく流行を取り入れたショッピングスポットとしても若者に人気です個性を表面するファッションアイテムや心に残る特別なお土産を探すのにぴったりな場所ですショッピングのメッカといえば国際通りですここには最新のファッションブランドから地元の工芸品まで多種多様なお店が並んでいます沖縄らしい T シャツや伝統工芸の美しい琉球ガラスその他沖縄の魅力を詰め込んだ商品を見つけることができてお土産を買うのに最適です贅沢なショッピングをご希望なら沖縄のアウトレットモールがおすすめです世界的に有名なブランドの服や靴アクセサリーが揃っていてお得な価格で買い物を楽しめます地元の市場を巡るのも沖縄ならではのショッピング体験です首里金城町の石畳道の工芸品市場や那覇の牧師公設市場では新鮮な食材や琉球の伝統工芸品を見つけることができますこれらの市場を散歩しながら沖縄の文化や
地元の人々の温かさに触れることができるのも魅力の一つですまたヴィンテージ好きの人は地元のヴィンテージショップに行ってみるのもおすすめですヴィンテージの服や手作りの装飾品など他では見つからないような特別なものが見つかるかもしれません沖縄でのショッピングは活気あふれる商業エリアから伝統と歴史が息づく市場までさまざまな場所でこの島独自のファッションや魅力を発見できます。ぜひお気に入りのものを見つけて旅の記憶に新しい色を加えてみてください。旅に欠かせないのは食事の冒険ですね。ここでは皆さんを沖縄の美食の世界へとご案内します沖縄の食文化にはストリートフードから息を呑むような特別なレストランまであなたの味覚を楽しませてくれる幅広い選択肢があります伝統的な琉球料理から始まり革新的な創作料理に至るまで一口一口に沖縄の豊かな文化が感じられますまずは市場や街角で出会える郷土料理沖縄そばを紹介します沖縄そばはそば粉を使わずに小麦粉で麺を作りますそれを豚肉や昆布かつお節で仕込んだ濃厚なスープに入れてその上に豚肉や油揚げをのせて食べます次に沖縄の特産物である海ぶどうを紹介します皆さんは海ぶどうを食べたことがありますか海ぶどうはその独特な食感と海の香りが特徴的な海藻の一種で沖縄のように暖かい海水の浅瀬に生息します見た目は小さなブドウのように粒状でプチプチとした食感があります塩水に浸し特製のソースにつけて食べると何とも癖になる食べ物です次に沖縄のストリートフードの代表で地元の若者に人気のあるタコライスを紹介しますこれは沖縄とアメリカの文化が融合した料理でアメリカのメキシコ料理タコミートをご飯の上にのせた食べ物ですその特別な味わいをぜひ体験してみてください沖縄の食文化をもっと深く味わいたいなら島のレストランで本格的な沖縄料理や琉球王宮料理地元の食材を生かした料理を試してみてはいかがでしょうか地元の新鮮な食材を使った豊富なメニューがあなたを待っています沖縄の食文化の体験は屋台から高級レストランまでこの島の多様性や豊かな文化の歴史を感じることができますお酒が好きな人は沖縄の伝統的な地酒泡盛を試してみるのも良いですね泡盛は沖縄料理を引き立てるだけでなく島の人々の生活や歴史を伝える特別な地酒です沖縄の食文化はただの食事以上のもの一つ一つの料理に込められた沖縄の物語と文化を感じながらおいしい旅を存分にお楽しみください次に沖縄の野生動物の探検についてご紹介します沖縄の野生動物の探検も素晴らしい体験の一つです日本の最南端にあるこの島には
綺麗な海だけでなく豊かな自然の中で生きる珍しい野生動物がたくさんいます自然が好きな人にとって沖縄はまさに探検の楽園です例えば沖縄の離島の一つ石垣島には珍しい植物や木やいろいろな鳥蝶が生息している亜熱帯の原生林がありますそこでは手つかずの自然を深く探検でき冒険好きの人がハイキングするのに最適ですまた沖縄の山や湿地には珍しい鳥が住んでいます例えば琉球フクロウなどです野生動物の探検では珍しくて美しい生き物を近くで見る機会がありますさらに海の洞窟探検や滝のハイキングに挑戦するのもおすすめです例えば石垣島のカビラ湾の近くの美しい海の洞窟を訪れたり秘密の滝を探検するのは忘れられない体験となるでしょう沖縄での自然と野生動物の探検は自然の不思議と美しさ野生動物の魅力を存分に感じることができるでしょうまた自然を楽しみながら環境保護の大切さを感じる良い機会になるかもしれません沖縄に来たら自然との触れ合いをお見逃しなく都会の騒がしさから離れてこの生き生きとした自然豊かな南の島で心身ともにリラックスした時間をお楽しみください次は沖縄の伝統工芸や歴史的遺産についてです工芸品や芸術愛好家にとっても沖縄は夢のような島です伝統工芸から現代アートに至るまでその特別な文化を体験することができます沖縄の伝統工芸の琉球ガラスや沖縄の陶器は鮮やかな色彩と独特の形状で有名です琉球ガラスの手拭きの工芸技術は職人の情熱がぎっしりと詰まっていますまた沖縄の陶芸や伝統的な織物は島の自然や住民の生活の哲学が映し出されています伝統工芸に興味がある人は地元の工房へ行き制作体験をしてみたり職人が制作しているのを見るのもおすすめです沖縄の職人の伝統を大切にする心や島独自の美意識をより深く理解することができるでしょうまた歴史的な遺産である建物も魅力の一つです首里城や中城城跡などの歴史的な建物はかつての琉球王国の文化の象徴ですそれらは過去と現在をつなぎ沖縄の歴史と伝統を深く理解する機会となるでしょうまた歴史に興味がある人は沖縄県立博物館美術館や琉球村を訪れるのもおすすめです沖縄の文化や歴史をさらに深く知ることができて面白いでしょう沖縄の旅はこの美しい島の歴史や文化を体験しその深い魅力に触れることでより一層忘れられない思い出となるでしょうランちゃんの日本語学校の動画をご覧いただきありがとうございますチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです
沖縄へようこそこの動画では日本語を聞きながら美しい海の楽園沖縄へと旅しましょう皆さんに沖縄の魅力を紹介していきます沖縄を訪れたらその透明度の高い青い海に感動することでしょう眩しい太陽の下宝石のように輝く美しい海はまるで楽園のようですまずはその美しい海の世界へと皆さんをお連れします沖縄は青く美しい海を楽しむアクティビティが盛りだくさんですダイビングやシュノーケリングはその代表格年中暖かい気候で透明度が高い沖縄の海は世界的に有名なダイビングスポットがあります色とりどりの熱帯魚や美しいサンゴ礁があなたを待っていますウミガメとの出会いもあるかもしれません初心者でも安心して参加できるプログラムから本格的に海の中に潜る上級者まで非日常の忘れられない体験ができますスリル満点のジェットスキーに挑戦するのもいいでしょう広い海の上を滑りながら爽快感と海風を全身で感じて自然の素晴らしさを満喫できます海の上で穏やかなゆったりとした時間を過ごしたいならカヌーやサップもおすすめです沖縄の美しい海を眺めながら静かにパドルをこぐ時間は日常から離れて自然とのつながりを深め心身リラックスする特別な時間になることでしょう一日の冒険の締めくくりに海岸から夕日を眺めるのもいいですね柔らかな砂浜に寝転がりキラキラと輝く美しい海に夕日が沈んでゆく景色はとても幻想的で心が癒されます美しい海の世界を冒険したい人も海辺でリラックスしたい人も沖縄はあなたの期待に応えてくれることでしょう沖縄に行ったらぜひ青い海の楽園で特別な時間を楽しんでください続いて沖縄の音楽や文化の祭りの旅にお連れします沖縄の祭りはまるで大きなパーティーのようです地球のあちらこちらから音楽好きの人たちが集まり盛大に祝います沖縄の豊かな文化遺産に触れ音楽を楽しみ素晴らしい時間を過ごせる絶好の機会です伝統音楽に触れたいなら沖縄の弦楽器である三振のコンサートは見逃せませんその特別な音色は心に深く響き聴く人を夢の楽園へと連れて行くでしょう三振の体験レッスンに参加してこの伝統楽器を自分で弾いてみるのも面白いですね次は沖縄の音楽の歴史と音楽祭についてです20世紀半ばからアメリカ文化が沖縄に根付き琉球文化と融合しましたそれは沖縄の音楽にも影響し独特な魅力を持つ音楽がたくさん生まれました音楽の発展とともに音楽祭も盛んになりジャズからロックエレクトロニックレゲエまでさまざまな音楽祭が毎年開催されますこれらの音楽祭では国内外の有名なアーティストが集い星空の下で世界中の音楽好きな友達と一緒に踊ったり
音楽を通して純粋な喜びを楽しめますまた沖縄に和音楽イベントだけでなくいろいろな文化祭もあります首里城祭りや海の日の祭りなど沖縄の伝統芸術や海洋文化を体験できるイベントがありますこれらの祭りは沖縄の文化や人々の情熱と活力を深く理解する絶好の機会です音楽祭で好きな音楽に合わせて踊ったり伝統的な祭りで文化の鼓動を感じたり沖縄の音楽と文化祭はあなたの旅を忘れられないものにするでしょう音楽が好きな人は沖縄の音楽祭の予定を確認してこの情熱的な島で音楽を楽しむのも素敵な思い出となりますね次は沖縄の夜のにぎわいについてです夜になると那覇市の国際通りは夜が更けるにつれて華やかな光でいっぱいになりますバーやライブハウスが立ち並び夜を楽しむ人たちでにぎわいますこの場所は現代的な都市の活気と伝統的な沖縄の温かみが見事に融合したところです沖縄の夜を本格的に楽しみたい人は国際通りにたくさん立ち並ぶ居酒屋でのひとときをおすすめしますおいしい地元料理や地酒の泡盛を味わいながら地元の人たちの温かさや親しみやすい雰囲気の中で沖縄の夜を楽しめます音楽好きには沖縄の夜のライブハウスがおすすめです琉球の伝統音楽から最新のポップロックジャズまで幅広いジャンルのライブが楽しめます親しみやすいこの環境では素晴らしいパフォーマンスを楽しむだけでなくアーティストとの直接交流も可能です沖縄の夜はただ食べたり飲んだり遊ぶだけでなく新たな出会いや発見がある魅力に満ちた時間ですぜひ朝から夜までいろいろな沖縄を発見して楽しい思い出を作ってください沖縄の夜を満喫した後はショッピングとファッションの世界もお見逃しなく沖縄は太陽とビーチの楽園だけでなく流行を取り入れたショッピングスポットとしても若者に人気です個性を表面するファッションアイテムや心に残る特別なお土産を探すのにぴったりな場所ですショッピングのメッカといえば国際通りですここには最新のファッションブランドから地元の工芸品まで多種多様なお店が並んでいます沖縄らしい T シャツや伝統工芸の美しい琉球ガラスその他沖縄の魅力を詰め込んだ商品を見つけることができてお土産を買うのに最適です贅沢なショッピングをご希望なら沖縄のアウトレットモールがおすすめです世界的に有名なブランドの服や靴アクセサリーが揃っていてお得な価格で買い物を楽しめます地元の市場を巡るのも沖縄ならではのショッピング体験です首里金城町の石畳道の工芸品市場や那覇の牧師公設市場では新鮮な食材や琉球の伝統工芸品を見つけることができますこれらの市場を散歩しながら沖縄の文化や
地元の人々の温かさに触れることができるのも魅力の一つですまたヴィンテージ好きの人は地元のヴィンテージショップに行ってみるのもおすすめですヴィンテージの服や手作りの装飾品など他では見つからないような特別なものが見つかるかもしれません沖縄でのショッピングは活気あふれる商業エリアから伝統と歴史が息づく市場までさまざまな場所でこの島独自のファッションや魅力を発見できます。ぜひお気に入りのものを見つけて旅の記憶に新しい色を加えてみてください。旅に欠かせないのは食事の冒険ですね。ここでは皆さんを沖縄の美食の世界へとご案内します沖縄の食文化にはストリートフードから息を呑むような特別なレストランまであなたの味覚を楽しませてくれる幅広い選択肢があります伝統的な琉球料理から始まり革新的な創作料理に至るまで一口一口に沖縄の豊かな文化が感じられますまずは市場や街角で出会える郷土料理沖縄そばを紹介します沖縄そばはそば粉を使わずに小麦粉で麺を作りますそれを豚肉や昆布かつお節で仕込んだ濃厚なスープに入れてその上に豚肉や油揚げをのせて食べます次に沖縄の特産物である海ぶどうを紹介します皆さんは海ぶどうを食べたことがありますか海ぶどうはその独特な食感と海の香りが特徴的な海藻の一種で沖縄のように暖かい海水の浅瀬に生息します。見た目は小さなブドウのように粒状でプチプチとした食感があります。塩水に浸し特製のソースにつけて食べると何とも癖になる食べ物です。次に沖縄のストリートフードの代表で地元の若者に人気のあるタコライスを紹介しますこれは沖縄とアメリカの文化が融合した料理でアメリカのメキシコ料理タコミートをご飯の上にのせた食べ物ですその特別な味わいをぜひ体験してみてください沖縄の食文化をもっと深く味わいたいなら島のレストランで本格的な沖縄料理や琉球王宮料理地元の食材を生かした料理を試してみてはいかがでしょうか地元の新鮮な食材を使った豊富なメニューがあなたを待っています沖縄の食文化の体験は屋台から高級レストランまでこの島の多様性や豊かな文化の歴史を感じることができますお酒が好きな人は沖縄の伝統的な地酒泡盛を試してみるのも良いですね泡盛は沖縄料理を引き立てるだけでなく島の人々の生活や歴史を伝える特別な地酒です沖縄の食文化はただの食事以上のもの一つ一つの料理に込められた沖縄の物語と文化を感じながらおいしい旅を存分にお楽しみください次に沖縄の野生動物の探検についてご紹介します沖縄の野生動物の探検も素晴らしい体験の一つです日本の最南端にあるこの島には
綺麗な海だけでなく豊かな自然の中で生きる珍しい野生動物がたくさんいます自然が好きな人にとって沖縄はまさに探検の楽園です例えば沖縄の離島の一つ石垣島には珍しい植物や木やいろいろな鳥蝶が生息している亜熱帯の原生林がありますそこでは手つかずの自然を深く探検でき冒険好きの人がハイキングするのに最適ですまた沖縄の山や湿地には珍しい鳥が住んでいます例えば琉球フクロウなどです野生動物の探検では珍しくて美しい生き物を近くで見る機会がありますさらに海の洞窟探検や滝のハイキングに挑戦するのもおすすめです例えば石垣島のカビラ湾の近くの美しい海の洞窟を訪れたり秘密の滝を探検するのは忘れられない体験となるでしょう沖縄での自然と野生動物の探検は自然の不思議と美しさ野生動物の魅力を存分に感じることができるでしょうまた自然を楽しみながら環境保護の大切さを感じる良い機会になるかもしれません沖縄に来たら自然との触れ合いをお見逃しなく都会の騒がしさから離れてこの生き生きとした自然豊かな南の島で心身ともにリラックスした時間をお楽しみください次は沖縄の伝統工芸や歴史的遺産についてです工芸品や芸術愛好家にとっても沖縄は夢のような島です伝統工芸から現代アートに至るまでその特別な文化を体験することができます沖縄の伝統工芸の琉球ガラスや沖縄の陶器は鮮やかな色彩と独特の形状で有名です琉球ガラスの手拭きの工芸技術は職人の情熱がぎっしりと詰まっていますまた沖縄の陶芸や伝統的な織物は島の自然や住民の生活の哲学が映し出されています伝統工芸に興味がある人は地元の工房へ行き制作体験をしてみたり職人が制作しているのを見るのもおすすめです沖縄の職人の伝統を大切にする心や島独自の美意識をより深く理解することができるでしょうまた歴史的な遺産である建物も魅力の一つです首里城や中城や中城跡などの歴史的な建物はかつての琉球王国の文化の象徴ですそれらは過去と現在をつなぎ沖縄の歴史と伝統を深く理解する機会となるでしょうまた歴史に興味がある人は沖縄県立博物館美術館や琉球村を訪れるのもおすすめです沖縄の文化や歴史をさらに深く知ることができて面白いでしょう沖縄の旅はこの美しい島の歴史や文化を体験しその深い魅力に触れることでより一層忘れられない思い出となるでしょう沖縄の旅の魅力を一緒に体験していただきありがとうございました私たちの冒険が皆さんの心に響いたならぜひこの動画にいいねを押して
チャンネル登録をお願いしますさらにコメント欄で沖縄についての印象やもし行ったことがあれば皆さんのお気に入りの場所や経験を共有してください次回の動画も皆さんと一緒に素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしています。